এই পৃথিবী থেকে আমাদের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সবসময় থেকেই যাই কখনো সুনামির ভয়াবহতা কখনো প্রাণঘাতী ভাইরাসের আক্রমণ কখনো নিউক্লিয়ার যুদ্ধের আশঙ্কা আমাদের এই বিলুপ্তির পথে অনুঘটকের কাজ করছে কিন্তু যে বিপদের আশঙ্কা নাসা আমাদের জানিয়েছে তা পৃথিবীতে নয় বরং মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে নাসা জানিয়েছে দু সালের এপ্রিলে অ্যাপোফিস নামের একটি গ্রহাণুর সাথে পৃথিবীর ধাক্কা লাগতে চলেছে আর এর ভয়াবহতা এতটাই বেশি যে সারা দেশের বিজ্ঞানীরা এর সমাধানের জন্য সমবেত হয়েছেন কিন্তু কেন নাসা এই গ্রহাণুটিকে এত ভয়ঙ্কর বলে মনে করছে আসলে এই গ্রহাণুটির ব্যাস তিনশো মিটার এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার গতিবেগে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে আর এই একই গতিবেগে আমাদের পৃথিবীও সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে আর এদের প্রদক্ষিণ কালও প্রায় সমান যেখানে আমাদের পৃথিবী সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তিনশো দিন সময় নেয় অ্যাপোফিজও সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তিনশো দিন সময় নেয় তাহলে এখন প্রশ্ন হলো অ্যাপোফিজ কিভাবে আমাদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে আসলে অ্যাপোফিজের কক্ষপথটি আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথের উপর দিয়ে গেছে তাই সবসময় পৃথিবীর সাথে এর ধাক্কা লাগার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় তাই নাসা জানিয়েছে দু সালে ১৩ এপ্রিল এই সম্ভাবনা প্রবল হতে চলেছে যখনই গ্রহাণুটি আমাদের পৃথিবীর গ্রাভিটেশনাল এরিয়ার মধ্যে আসবে তখন হয় এর সাথে পৃথিবীর ধাক্কা লাগবে না হলে পৃথিবী গ্রহাণুটির গতিপথ বদলে দেবে কিন্তু যদি এমনটা হয় তাহলে এই দুই অবস্থা আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে কেননা যদি ধাক্কা লাগে তাহলে পৃথিবীর সাথে সাথে মানব সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটবে আর যদি গ্রহাণুটির কক্ষপথে কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা আবার দু সালের মার্চ মাসে পৃথিবীর কাছে ফিরে আসবে আর তখন পৃথিবীর সাথে তার ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে টোরিনো স্কেল অ্যাপোফিসকে চতুর্থ স্থান দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর জন্য গ্রহাণুটি সত্যিই বিপজ্জনক নাসা স্কেলের মাধ্যমে কোনো গ্রহাণু উল্কা বা ধূমকেতু থেকে সম্ভাবনাময় বিপদের কথা আমাদের জানাই এখানে শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত ভাগ করা থাকে আর সেগুলো কোনো উল্কা গ্রহাণু বা ধূমকেতু প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের পৃথিবীর জন্য ঠিক কতটা বিপদের কারণ হতে পারে তার ধারণা দেয় আর সেই স্কেলে অ্যাপোফিস চতুর্থ স্থানে আছে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর জন্য এটা সত্যিই ভয়ঙ্কর কিন্তু এর সাথে যদি পৃথিবীর ধাক্কা লাগে তাহলে কতটা ক্ষতি হতে পারে তাহলে কি পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে অ্যাপোফিস একটি গ্রহাণু যদি এটা প্রচণ্ড গতিবেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণের ফলে এটা সেখানেই ফেটে যাবে যেমনটা রাশিয়ার চেলিয়া বিংস ঘটনায় হয়েছিল বন্ধুরা এই ভিডিও ফুটেজে এখন আপনারা যে উল্কাটিকে দেখছেন সেটা মাত্র কুড়ি মিটার প্রশস্ত ছিল আর পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছানোর অনেক আগে এটা বাতাসে ফেটে গিয়েছিল তিন লক্ষ টন টিএনটি সমান ছিল এই বিস্ফোরণের ঘটনা এর ফলে বাড়িঘর ভেঙে যায় তিন হাজারেরও বেশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ জখম হয় পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ না হওয়াতেও এই উল্কাটি পৃথিবীর এতটা ক্ষতি করেছিল তাই অ্যাপোফিজের ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা যে কম হবে না তা বোঝাই যাচ্ছে যদি অ্যাপোফিজের সাথে পৃথিবীর ধাক্কা লাগে তাহলে অন্তত দু কিলোমিটার চওড়া ও পাঁচশো মিটার গভীর গর্তের সৃষ্টি হবে আর এই সংঘর্ষের ফলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তার মাত্র একটি হাইড্রোজেন বোমের অন্তত পনেরো গুণ হবে যা অন্তত পঁচাশি কোটি পঞ্চাশ লাখ টিএনটি বোমার একসাথে ফাটার সমান হবে পৃথিবীর যেখানে গিয়ে এটা পড়বে সেখানে তৎক্ষণাৎ অন্তত এক কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটবে সেই ঘটনা যে চরম ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য এর থেকে যে ধুলো আর ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে তার প্রভাব পুরো পৃথিবীতে পড়বে তখন আরও একবার আমাদের পৃথিবী তুষার যুগের মতো অবস্থায় চলে যাবে কিন্তু সময়কালটা হয়তো অতটা দীর্ঘ হবে না আর যদি এটা সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তাহলে এর প্রভাব এতটাও ক্ষতিকারক হবে না সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়লে প্রায় এগারো মিটার উঁচু সুনামির সৃষ্টি হবে যেটা দু সালে হওয়া সুনামির থেকেও কম প্রভাব বিশিষ্ট কিন্তু তাতেও অনেক ক্ষতি হবে যদি অ্যাপোফিস কোনো মরুভূমিতে গিয়ে পড়ে তাহলে জনজীবনের তেমন ক্ষতি না হলেও পুরো পৃথিবীর উপর এর প্রভাব পড়বেই কিন্তু অ্যাপোফিসের মতো কোনো গ্রহাণুর সাথে যদি আমরা পৃথিবীর ধাক্কা লাগতে না দিই তাহলে কি ঘটবে আর আদেও কি এমনটা সম্ভব এখনো পর্যন্ত পুরো পৃথিবীতে নাসায় এমন একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা যেটা কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য কিছু করতে পারে তাও যদি আমরা পৃথিবীর সাথে ধাক্কা লাগতে পারে এমন গ্রহাণুকে অন্তত দশ বছর আগে খুঁজে বের করতে পারি তবেই সম্ভব তাও এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে পৃথিবীর সাথে তার ধাক্কা লাগবে না কিন্তু তবু আমাদের পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য কিছু বিকল্প রাস্তাও আছে এদের মধ্যে সবথেকে প্রথম হলো ডিপ ইম্প্যাক্ট স্পেসক্রাফট 
অর্থাৎ যদি কোনো ভয়ঙ্কর গ্রহাণু আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে তাহলে এটাকে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে গ্রহাণুটির সাথে ধাক্কা লাগানো হয় এর ফলে গ্রহাণুটির কক্ষপথে সামান্য পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর পৃথিবীর সাথে আর তার ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে না নাসা এর আগেও এমনটা করেছে যখন কোনো প্রপের সাথে গ্রহাণুটির ধাক্কা লাগে তখন এর আবক্র পথে কয়েক ইঞ্চির পরিবর্তন ঘটে আর এই কয়েক ইঞ্চির জন্যই পৃথিবীর অনেক প্রাণ বেঁচে যেতে পারে সর্বশেষে বলি অ্যাপোফিস এতটাও বড় গ্রহাণু নয় যে তার জন্য মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে কিন্তু পৃথিবীর সাথে ধাক্কা লাগলে কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটবে সো বন্ধুরা এতক্ষণে আমরা জানলাম অ্যাপোফিস কিভাবে এবং কবে আমাদের পৃথিবীর উপরে আঘাত আনতে পারে সমস্ত আলোচনা শুনে আপনার কি মনে হয় না সে কি পারবে এর গতিপথ পরিবর্তন করতে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানান আর ভিডিওটি কেমন লাগলো সেটাও জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করুন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন পরবর্তীতে এরকম তথ্যবহুল ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন